نروی د اسکاندیناویایی هیوادونو له جملې څخه یو هیواد دی چې په شمالی اروپا کې موقعیت لري نروی د شمالی قطب له سیمه څخه سویل یا جنوب خوا یو څه تود اقلیم ته غزیدلی برگن د نروی په سویل لویدیز کې موقعیت لري دا یو ښار دی چې د ډیرو بارانونو د ورېدو له کبله پیژندل شوی دی دا فلم ستاس لپاره دی څوک چې د لومړي ځل لپاره په برګن کې میشته کېږي دا ممکن د هغو کسانو لپاره مهم معلومات وي چې په یوه داسې سیمه کې ژوند تیر کړی وي چې د ناروې له چاپېریال څخه توپیر ولري موږ په برګن ښاروالۍ کې ستاسو د کرایي وضعیت او شرایط مسئول یو موږ د هستوګنې اداره یا ای بی اف نومېږو برگن تا شراغ لاست په نروی کې معمول دی چې تاسو په جلا کور یا اپارتمان په څنګ پر څنګ پراته کور او یا هم په بلاک کې ژوند وکړئ دا مهمه نه ده چې تاسو په کوم ډول کور یا اپارتمان کې اوسیږي خو د ښه او خوندي ژوند په اړه څو مهمې ټکي دي چې تاسو باید پې پوه په عمومي ډول داسې ویل کېږي چې په برګن کې د اقلیم سره موافقت او مطابقت کول د اوبو او سیستم بریکنا او دور د خطرون څخه د خوندی پاتې کېدو لپاره ډېره مهمه مسله ده د دې فلم اصلی موضوعات دا دي تودوخه او تحویه بیمه فاضلات یا اضافی مواد او به خوندی توب آفتونه تلویزون او انترنت تودوخه او تحویه په نروی کې موږ د اوسېدو لپاره ښې او تودې کورونو ته اړتیا لرو په دې مانا چې دننه هوا د بهر له هوا سره توپیر ولري یو ښه داخلي اقلیم د دوو شیانو د په پام کې نیولو سره رامنځته کېږي او ساتل کېږي تودوخه او تهویه یا هوا ورکول تودوخه یا گرمی موږ د حرارت له سرچینو لکه بخارۍ سره رامنځته کوو تهویه یا هوا ورکول په هغه صورت کې پېښېږي چې هوا په دوامداره توګه د کور له لارې وبهېږي دا کار په دیوال کې د هوا کشون للارې او کله چې موږ کړکۍ خلاصه و ترسره کېږي په دې توګه مرتوب هوا د خونې څخه بهر ته لېږدول کېږي د دې لپاره چې هوا د موبل او فرنیچر تر شا وبهېږي باید دا ډول شیان له دیوال څخه یو څه لرې ځای پر ځای شي هغې کوټې چې متراکمې او سړې وي په چټکۍ سره لندبل او فنګس نیولای شي تاسو کولای شي چې نښې یې د تورو داغونو او پوښونو په شکل د دیوالونو په اوږدو کې وګورئ که دا مسله پیښ شي تاسو باید ای بی اف ته راپور ورکړئ د ډیر وخت لپاره په داسې هوا کې ژوند کول ستاسو پر صحت باندې منفي اغېزې لري په تشنابو کې موږ ډېر زیات اضافي مرتوبه یا نمناک هوا رامنځته کوو له همدې امله دا په ځانګړې ډول مهم دي چې په تشناب او حمام کې پرانیستې د هوا کشي والونه ولرئ او وروسته د حمام کولو نه د حمام کړکۍ خلاصې کړئ غولی او دیوالونه وچ شي په پخلنځي کې پخلی بوی او د اوبو بخار رامنځته کوي له همدې امله دا مهمه ده چې وینټلاتور یا هواکش وکاروی هغه بریښنایي پکه چې د منقل یا بخاری په سر شتون لري باید فعاله شي دا برقی پکه د پخلی په وخت کې باید په آخری درجه کې وي په وینټلاتور کې یو فلتر شتون لري چې غوړ رطوبت او چټلۍ را ټولوي دا مهمه ده چې فلتر په میاشت کې یو ځلې ومنزل شي ځکه چې په فلتر کې را ټول شوی زوړ غوړ کېدای شي چې د غوره د خطر لامل وګرځي 
جامعه باید په با اپارتمان که دننه وچ نشی ځکه چې دا کار د دا اپارتمان په داخلی اقلیم کې د ډیر رطوبت د پیدا کېدو لامل ګرځي د امکان په صورت کې جامعې باید په با عامو خونو یا په عمومي ساحو کې د کور نه د باندې وچ شي شه هوا او شه داخلی اقلیم ستاسو او ستاسو د کورنۍ د روغتیا لپاره مهم دي حرارت او تهویه په دې برخه کې د بریا لپاره تر ټولو مهم شرطونه دي بیمه موږ د تاسو ټولو نه هیله لرو چې خپلو کورونو ته ښه پاملرنه وکړئ مګر پیښې هر وخت پیښې کېدای شي له همدې امله د بیمې اخیستل مهم دي د بیمې ډېرې ډولونه شتون لري دا بیمه چې موږ یې دلته ورباندې خبرې کوو په کور کې دننه بیمه یا د کور داخلي بیمه نومېږي د دې بیمې پالیسي دا دی چې په اپارتمان کې موجودې ټولې ټوکې لکه فرنیچر تلویزیون جامع د پخلنځی وسیلې او نور ټول هغه شیان چې تاسو یې لرئ تر پوښښ لاندې نیسي که تاسو د کور داخلي بیمه لرئ د اور اخیستنې یا کوم بلې پیښې په صورت کې تاسې مرسته ترلاسه کوئ چې په نوی کور کې ځان تنظیم او ځای پر ځای کړئ او د ورک شویو شتمنیو لپاره تاوان یا خسارت ترلاسه کړئ د کور د بیمه کولو پرته تاسو به دا ډول مرستې ترلاسه نه کړئ د همدې امله د کور د داخلي بیمې درلودل خورا مهم دی که تاسو د ګاونډی په کور کې د اوبو څڅېدل شون ولري دا ستاسو بیمه ده چې تاسو ته نوی کوچ درکوي نه د ګاونډی بیمه د کور بیمه ګرانه نه ده دا په کال کې شاوخوا زر کرونه لګښت لري چې په یو میاشت کې تقریبا د درې لیتر و شیدو قیمت دي چې د پیښې په صورت کې مهم امنیت او خوندیتوب برابروي تاسو کولی شئ چې د بیمې شرکت یا خپل بانک سره په اړیکه کې د کور بیمې غوښتنه وکړئ او ترلاسه یې کړئ کثافات هر اونی زموږ کثافات را ټول او د کور نه د باندې لیږل کېږي مګر مخکې له دې چې دا پیښ شي موږ باید کثافات په سمه توګه ترتیب او تنظیم کړو هغه کورونه چې موږ په کې اوسېږو د کثافاتو د بیې لري معمولا په هر اپارتمان کې د کثافاتو لپاره یو ورته د بیې شته ځینې خلک په خپلو کورو کې د کاغذي ټوکو او کارتن لپاره د کثافاتو بیل صندوق لري د کثافاتو د ډبې سر باید تل وتلړ سي ترڅو چې د څارویو د جلب لامل ونه شي زموږ کثافات تنظیم او یو لبله بلیدی شي کارتن او کاغذ پلاستیک او نور کثافات هر یو په جلا جلا توګه را بلولی شو که تاسو په خپل کور کې د پاتې شوی موادو لپاره یوازې یوه دبی لري کولای شئ چې پلاستیکي او کاغذي ټوکې د کثافاتو د راټولولو نږدې مرکز ته چې په سیمه کې شتون لري وسپارئ کیښې او فلزي شیان هم دلته اچولای سئ فرنیچر او نور ټوکې نشي کولای چې دلته واچوئ یوازې هغه شیان چې په کانتینرونو کې ځایېږي دلته اچول کېږي سوزیدل برقی سراغونه او بټری باید په با عادي کثافاتو کې وانه چول سی تاسو کولای شئ چې دا شیان معمولي مغازې ته وسپاره په هغه سیمو کې چې موږ اوسېږو فرنیچر او نور کثافات باید په با عامه ځایو کې وانه چول سی نو کله چې غالو د لویو او غټو ټوکو نه ځان خلاص کو دا شیان باید د کثافاتو تر ټولو نږدې تم ځای ته ولګدول شي وړی وروسته له سره کولو نه باید په تشناب یا دستشوی کې تش ونه شي دا غوړ په کڅوله کې واچوئ او د کثافاتو په ډبې کې ځای پر ځای کړئ د برګن په ښار کې ځینې اپارتمانونه د کثافاتو د ځمکې لاندې له شبکې سره نښلول سوی دي چې د بوسنت په نامه یادېږي که چیرې تاسو په داسې یو اپارتمان کې ژوند کوئ د دې سیستم د څرنګوالو په اړه به معلومات ترلاسه کړئ 
برگن که د کثافاتو د راټولولو شرکت بیر نومیږي تاسو کولای شئ چې د بیر په اړه نور معلومات د دوی د ویب پاڼې له لارې په بیر ټکی ان او کې ترلاسه کړئ د کثافاتو تنظیمول په مناسبه توګه د پزلپور ژوند لپاره ښه او پاک چاپیریال برابروي له همدې عمله د کثافاتو بیلول او تنظیمول مهم دی اوبه اوبه هغه څه دی چې موږ یې ډېر لرو په عمومي ډول د نل اوبه پرته له جوشولو نه د څښړو وړ دي مګر په اپارتمان کې دننه موږ پرته له هغه ځایونه چې اوبو سره تړاو لري بل ځای اوبه نه غواړو ځینې وختونه موږ ګورو چې د لاس مینځلو د ځای لاندې نلونه لږ څه اوبه څاڅي چې کېدای شي سمدستي خطر را منځته نه کړي مګر د وخت په تېرېدو سره کولای شي چې زموږ کور ته زیان ورسوي تاسو کولای شي چې یوه لنډ مهاله حل لاره ورته ومومئ او په لومړی فرصت کې نل دوان ته زنګ وهئ تاسو د دې نلونو د ساتلو مسؤلیت لرئ په لوندو خونو کې د اوبو ایستلو لپاره د کوټې په غولې کې سوری دي دا سوری اوبه تخلیه کوي له همدې عمله باید بند نشي مګر د وخت په تېرېدو سره د دې سوری د بندېدو امکان شته اکثرا تاسو په خپله کولای شي چې دا سوری په آسانۍ سره خلاص کړئ د سوری په سر د جالی په سرخولو یا پورته کولو سره ویښتان او نور اضافي شیان ترې لرې کېږي سربېره پر دې تاسو کولای شئ چې د نلونو د خلاصولو مواد چې په پلورنځوی کې خرڅېږي وکاروئ که دا کار مرسته ونه کړي نو باید د ای بی اف له ادارې سره اړیکه ونیسئ که څه هم تشنابونه د اوبو مقاومت لري مګر بیا هم غولی باید د اوبو نه ډک نشي ځکه چې کېدای شي ډنډ شوی اوبه لاندینی منزل ته نفوذ وکړي په تشناب کې د دا ډول اوبو ډنډول ستاسو او ستاسې ګاونډی اپارتمان ته زیان رسولی شي ځینې اپارتمانونه په پخلنځی کې د اوبو د بندولو سیستم لري دا سیستم په نامناسبو ځایو کې د اوبو د پیدا کېدو په صورت کې د اوبو رسولو بهیر مخه نیسي له همدې عمله کله چې د نل اوبه بندېږي په پخلنځی کې د لاس مینځلو ځای د میز لاندې د اوبو بندولو سیستم چک او کنترول کړئ که چیرې دا سیستم د ځینو غیر ضروري اوبو د تویېدو له امله د اوبو رسولو بهیر مخه نیولو وي نو باید پاک او وچ شي د مجدد تنظیم لپاره د بطن په فشار ورکولو سره نوموړی سیستم بیرته له سره تنظیم او فعال کېږي اوبه یو له خورا مهم شیانو څخه دی چې موږ یې لرو مګر دا هم مهم دی چې موږ باید وچ اوسو د نلونو نه د اوبو څڅېدل د زیان او ستونزو لامل کېږي چې موږ یې باید مخنیوی وکړو هو ام اس یا خوندي توب د خوندي ژوند لپاره موږ باید په ورځنۍ چارو کې ځینو آسانو ټکو ته پاملرنه وکړو په دې توګه موږ کولی شو چې د ناغوښتل شوې او خطرناکې پېښې مخنیوی وکړو د استراري پېښو په صورت کې د تلیفون درې مهمې شمېرې دي چې باید په یاد یې وساتي یو سلو لس د اوروژنې څانګې لپاره یو سلو دول است د پولیس لپاره یو سلو دیار است د صحی خدمتونو یا امبولانس لپاره د پاک عام سیم درلودل نه یوازې په زړه پورې دی بلکې دا مهمه ده چې د خطر په وخت کې د تېښتې د آزادې لارې دا ترلاسه شي فرنیچر او اضافي شیان چې په کور کې بې ځایه پرتې دي معمولا ستونزمن دي او د اور د لګېدو په صورت کې په مستقیم ډول د خطر لامل ګرځي خروجي دروازې د اور د لګېدو په حالت کې باید آزادې او پاکې وساتل شي همدارنګه خروجي یا د وتلو دروازې باید بند او قفل شي په ځانګړې توګه د شپې لخوا 
اور یا الحق و خطرون سخدی چه موگی تل میخنوی کهو نو بیا تر طول و مهم شاید سدی چه باید تر سرشی پا پارتوان که باید لگ تر لگ دو دلوگی ده خطر زنگ شتون ولاری دوی باید په چت که نصب شی کلا چه بطری بدلیدو تا ارتیا ولاری دا زنگ په هر دقیقه که ده پی پیپ غگونه را باسی چه په دی صورت که باید بطری بدل شی تاسو کوله شی چه ده زنگ یا آلارم بطری ده ای بی اف لعداره نه پا وریا داول تر لاس کرده نومه وره زنگ باید لچت نه کاتا نشی یا بتری ترنا و نیستل شی یو بل شاید چه دور مخنوی کوی د منقل محافظتی زنگ دی کموگ د منقل پسر کم گرم دی گی هیر کلو دا محافظتی زنگ د غاک پوچه تولو سرا خبرداری ور کوی او منقل تا د بریخنا عریقه پری کوی د دی دیل پارا چه منقل بیا و کاروی محافظتی زنگ باید بیا لسرا تنظیم شی د کور دیره او رخیسنه د منقل سرا پیخی گی زنگل توگ په جوار غوار کې د خوراکی ټوپ کو سره کول کله چې تودوخې له حد نه زیات شي که چیرې جوش کړی غوال اور اخلي او با او اور وژون کې مه کاروئ په دې ګې باندې د سرپوښ په خودل سره اور مړ کوي ټول کورونه او اپارتمانونه باید لږ تر لږه یو د اور وژنې وسیله ولري په یاد ولري چې د اور وژنې وسیلې فشار په منظم ډول چک شي او د جنی وسیله باید په هر و شپګ و میاشت کې یو ځل پورته او کتا او تاو را تاو شي برقی بخاری باید په پرده جامع یا کمبل شی باندې پوخ و نشي دا کار د اور لامل ګرځي زموږ په اپارتمان کې برېښنایي سیستم د فیوز بکس لخوا کنټرول او اداره کیږي موږ باید وپوهیږو چې فیوز بکس د کور په کوم ځای کې دی که چیرې برېښنا پرې شوی وي موږ باید وګورو چې په سرکټ کې کوم فیوز لاندې غورځېدلی یا بې ځایه شوی نه وي دا مسله د برق د زیات لګښت له کبله او یا هم په برقی وسیله کې د کومې خرابي په صورت کې پېښېږي په دې وخت کې حقا و روسته برقی وسیله چه تاسو ای کاره ولی لساکت نه را و باسه او بیا فیوز بیرتا پورتا کرده که بیا هم ستونزا محل نشوا نو باید د ای بی اف لیداره سرا علیکا و نیسه زموک دیره اپارتمانونه دو بشیندون که سیستمونه لری چه د اور د لگیدو پا وقت که فعالکی گی او پلوارا کچه او بخوشه کوی دو بشیندون که وسیله باید لخپل زای و نخوری گی او کمشای وربانده زوارن نشی دو بشیندون که وسیله د اور د لگیدو د آلارم پا غق تحریکی گی ضرونده ده چه تا سور نه ووری گی دو بشیندون که وسیله فقط پلوارا کچه تا دوخه که تحریک افعال کیگی دیره و دانه دور و جن دالار مرکزی سیستم لری کچیر دزنگ غاق پیا و اپارتمان که پورتشی نو دا غاق طول و اپارتمانو تا رسیگی مگر مخکل دی چه طول و دانه خبر چی تا سو دوی دقیقی وقت لری ترسو دا جعلی زنگ بند کرده دالارم دا بیا تنظیم کول و سویچ معمولا دا ورودی دروازه چنگ تا مندله شی که چیر دور و جن چانگ تا دا غلط آلارم په وجه خبرداری ور کرده وی نو یو چوک باید یاد چانگ تا تلفون بکرده او خبر ور کرده برنه یا استراری شمیره باید یا وادزه پا برنه یا حالاتو که و کارغل سی بریخنا او تودوخ کولایشی خطر را منست کرده مگر پا سم کارونه او مناسب امنیتی تدابیر سره تا سول خطر سخه خونده یاست د کور آفتونه یا د کور زیان رسون که جوی او حشرات د آفتونو بیلا بیل دولونه شتون لری چه کولای شی زمونگ دستونزو لامل شی 
موګاک ورګی میګی او خاسکی هغه وفاتونه دي چې موږ یې په کور کې نه غړو د وفاتونو ستونزې لپاره ای بی اف سره اړیکه ونیسي خاسک او پروزی دي چې د کورونو د ننه په ټول نړۍ کې موندل کیږي خاسک خلک چې چې له همدې کبله دوی سره زمونږ وسیدل نارامه دي سره لدې چې خطرناک نه دي خاسک په ورستیو کلونو کې په نارو کې ډیر ام شوی دی د نورو دلایلو په لړ کې یو یې دا دی چې موږ ډیر سفر کوو کله چې موږ د هیواد نه بهر ژوند کوو نو باید تخت چوکۍ او شاوخوا ځایونه ښه وګورو ترڅو د خسکو هګۍ او تراحات موجود نه وي سفری بکسونه باید تل تلل شوی او پلوار او جگ زای کې که خودل شی دا سینه چه د فرش پر سر یا د تخت لانده موگ باید په هغه زایونو کې چې د خسکو دشتو نخی ولری د جوان کولو سخه داده وکړو که تاسو شکل ری چه کم زای که چه او سیدله یه حال تا خسک او یا نور هشراس تندلو ده نو باید سفری بکسونه ده کرس خواه به هر خلاص شی ده سفری بکسونو منسپانگه باید په خر دوال ود سندل شی او پشپیتو درجو که ومنزل شی بکسونه باید ده او چه مودل پاره په توده یا ساره زایونو که خی خودل شی په کور کې د ننه مزره حشرات ګوندو یا پارتمانونو ته خپرېږي له همدې امله د دې موضوع مخنیوی او علاج مهمه ده که چیرې دا حشرات ستاسو په اپارتمان کې از تو ګنزه اختیار کړی وي نو باید د متخصصینو لخوا ارزونه او درملونه وشي پاتې شوی خوراکی شیان باید د کور نه به هر وانه چول شي په دې خاطر چې د موږکو او د غټو مرغانو د جربولو لامل ګرځي د کور آفتونو د درملنې ستونزې یو حق څه دي چې هر څوک یې کېدای شي ورسره مخامخ شي او دا په دې معنا نه ده چې څوک کومه غلطي کړې دي په هر صورت د دې ستونزې او زیان د مخنیوی د څرنګوالو په اړه د پوهې درلودل خورا مهم دی. انترنت او تلویزیون د ای بی اف په اپارتمانونو کې د تلویزیون او انترنت د دوارو اتصال امکان شته د تلویزیون او انترنت د کارول لپاره تاسو باید په خپله د عرضه کوونکې څخه د ګډون غوښتنه وکړئ د ګډون لګښت د کرایه کوونکې لخوا ورکول کیږي تاسو غوره کوئ چې یوازې تلویزیون او یا انټرنټ او یا دواړه یې غواړئ د ای بی اف په کورونو کې د سپوږمکۍ یا د سټلایت دیش نصب کول امکان نه لري د تلویزیون او انټرنټ عرضه کوونکې تاسې ته د انټرنټ د نصب او تنظیم کولو لارښوونې کوي که تاسو کومه پوښتنه یا ستونزه لرئ نو ولی شی چه ده دوی سره آریکه و نیسی کلی چه تاسو زمونگ یا اپارتمان تا کرده کوی تاسو ده بریخنا مصرف محاسبه کیگی ده بریخنا لگخت ده کرایا کون که لخوا ورکول کیگی د نوې کرایا کوونکې په ټوګه مونږ هیله لرو چې تاسو او ستاسو د کورنۍ نورې غړی به زمونږ په یو اپارتمان کې ښې اسانتیاوې ومومي موږ تاسو څخه غوښتنه کوو چې اپارتمان ته ښه پاملرنه وکړئ او هیله لرو چې په اپارتمان کې د اوسېدو څخه خوند واخلئ